टीबीएन टोटी फोर टेलीविसन देखते आज ही कल कर सेवन वन एट ट्रिपल सेवन सिक्स डबल फाइव सिक्स लग इन कर डब्ल्यू 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 डट टोटल कैबल बी डी डट कम स्वागत देखें टीवी एनालिसिस अपन संगे आई सुलताना रहमान और आर संगे आैक्स अकाउंटेंट मकसुदुर रहमान आपके स्वागत जाना धन्यवाद अपना जान आज के शुरू हो टैक्स रिटार्न एवं एर मध्य बांग्लेशी कम्यूनिटी तो बटी अन्न्य कम्यूनिटर भेतरों कार्यकारिता शुरू हो गए अपन चाहिदार कथा विवेचना कर ही आज के अनुष्ठानी रेखे टैक्स रिटार्न नहीं जेहेतु हमारे संगे आज टैक्स अकाउंटेंट अपन का प्रथम ही जानब जो टैक्स एखे खूब गुरुतपूर्ण एक बेपार एक मानुषे स्टैटास तर सब किस जीवन आनुषंगिक सब किस आसल टैक्सर संगे सम्पर्कित से ही दिखे आज के जे शुरू हलो ए बचर अनेक नियमकानून नतून संयुक्त हो पुरो अनेक कि बिल हो दिक्थ जरा टैक्स फाइल करबें तरज कौन विषयगुल बस सतर्क थका उचित धन्यवाद टैक्स रिटार्न आसले आज के दिए शुरू हलो और टैक्स रिटार्न करार्जन आस सब प्रिपेयार्ड एन अनेक सतर्क भाव टैक्स विवरण करते हैं और आनी जो टैक्स विवरण जरा कर ता कार टैक्स रिटार्न कर एक अभिज्ञ लोक देखे अवश्य करा उचित हमें बोलो आप जो अभिज्ञता आ सदीर्घ त्रि बस कम्यूनिटी सेवा करल्ला रहमत को बदनाम नहीं जथेष मान कम्यूनिटर जो क्ज करी एवं कम्यूनिटी एवं बीजनेस दुईटा एक साथ ही करते जरा नतून इमिग्रेंट आस ता अनेक कृषि ना तर सतर्क भावे जाते हैं टैक्स रिटार्न अनेक समय अनेक अनेक तथ्य ता भूल दिए दे भूल दी हमारे लोक जन अनेक असुविधा है विशेषकर जर चाइल्ड आ लो इनकाम तार्न इनकाम पाए ये सबा टैक्स फेल कर विशेष कतगुल क्वालिटी थकते हैं जरा आर्न इनकाम खराब पा आर्न इनकाम पाते हुए जेको चाइल्ड एवं चाइल्ड माँ बाप ये एटलिस मोर दैन सिक्स मान्थ एखे थकते हैं तर एक इनकाम थकते हैं इनकाम दो रकम एक हलो आर्न इनकाम आन आर्न इनकाम आर्न इनकाम हलो जरा जब तक जो इनकाम करजनेस इनकाम कर दूटा इनकाम मैं क्यों कर मैं ये जिनटा प्रफेक्ट करा से जागे आपनी बोलें जो आपनर को बदनाम नहीं बदनाम आ भूलगुल अनेक टैक्स पेपर जो हमारे आज जरा क्लायेंट हमारे मत अने वाले अपनी फाइलता रखी जानी टैक्स पेपर करी आपके अपने असमक दिन नहीं जान नहीं बोले अपनी तरह एक इंटरव्यू करबें डकुमेंटगू बुझे नीबें क्यों डकुमेंट आ इनकाम डकुमेंट एक्सपेन्स डकुमेंट चाइल्ड क्रेडिटर डकुमेंट एगू बुझी ने बुझी देवा देखा जाए अनेक टैक्स पेपर आंदाजे किस अमाउंट बसा दे बसा दी क्योंकि रिफांड आसे बाट एगो अडिटे चले जाए अडिटे चले गए तक प्रूफ अफ एक्सपेन्सेस प्रूफ अफ इनकाम तक देखाते पर जरा टैक्स रिटार्न दिए जाए भविष्य बसि बस तक बोलो हमारे इनकाम आसपेन्स आवर समय बुझे नहीं जो हमें कि इनकाम देखा कि एक्सपेन्स देखा के बुझे ही दें टैक्स तो आसले पुरो विषय जटिल एक विषय सूतरा अनेक समय तो अपन मत जो एक्सपार्ट आदर पर ही मानुष के निर्भर करते हैं तैना सूतरा तर दिक्कत के जदि मैं मैं सठिक गाइडेंस ना पा जाए तक तो मानुष के साफार करते ही है से क्षेत्र में मानुष कौन विषयगल तो सतर्क थकबे अपन का प्रश्न की थकल क्योंकि संगे एक दर्शक आ दर्शक क्या आपनर नाम परिचय प्रश्न की करो विषय अपनी जानते चान 
মানে হচ্ছে গিয়ে যদি কারো সন্তান থাকে এবং তার বয়স যদি তেইশ বছরও হয়ে থাকে তেইশ বছর পর্যন্ত আসলে তার জন্য চাইল্ড বেনিফিট ক্লেম করা যাবে আমরা আপনাকে প্রশ্ন রেখেছিলাম যে মানুষের কোন কোন বিষয়গুলি সতর্ক থাকা উচিত সেই সঙ্গে যে অনেকেই আছেন যে ট্যাক্স ফাইল করতে চান না ট্যাক্স ফাইল করলে কী কী সুবিধা পাওয়া যেতে পারে ট্যাক্স ফাইল করলে অনেক সুবিধা ট্যাক্স ফাইল তারাই করে যাদের ইনকাম আছে যাদের ইনকাম তাদের ট্যাক্স ফাইল করার দরকার নেই আর ট্যাক্স ফাইল করলে যে আপনি ট্যাক্স ফাইলটা করেন তখন এখানে একটা মানি জমা হয় যে সোশ্যাল সিকিউরিটিতে সোশ্যাল সিকিউরিটি মানিটা জমা হয় মেডিকেল জমা হয় এখানটা যখন মানুষ পেনশান নেবে ওইটা পেনশানের জন্য ওইটা ওই ওইটার উপর ভিত্তি করে পেনশানটা কম বেশি হয় এই জন্য এটা খুব ইম্পর্টেন্ট বাড়ি কিনতে ট্যাক্স ফাইল লাগে মেডিকেট রিনিউ করতে ট্যাক্স ফাইল লাগে কাউকে স্পন্সার করতে ট্যাক্স ফাইল লাগে তাহলে ইম্পর্টেন্ট ট্যাক্স ফাইল অনেকগুলো জিনিসের সাথেই জড়িত এটা খুব সতর্কভাবে করা উচিত এবং অবজ্ঞলব্ধি করা উচিত কিন্তু সমস্যা হয় অনেক সময় যদি আপনার বেশি ইনকাম থাকে তখন আবার ট্যাক্স বেশি দিতে হয় কম ইনকাম হলে তখন আবার একটু বেনিফিটও বোধ বেশি পাওয়া যায় তো সেই ক্ষেত্রে যারা মানে সুবিধাগুলো কোন কোন দিক থেকে বেশি আসতে পারে সুবিধা বেশি দেওয়ার কোনো রুল নাই কম দেওয়ার কোনো রুল নাই সঠিক যেটুকু রিফান্ড সঠিকভাবে কাজ করলে সঠিক আসবে কেউ যদি বলে আমি বেশি পাবো বেশি দিব এটা আসলে বলা ঠিক না আপনি যেটা বলছিলেন যে ট্যাক্স ফাইলিংয়ের ক্ষেত্রে কয়েকটা প্রসিডিংসের কথা বলছিলেন যে কিভাবে আর্নিংটাকে ডিভাইডেড করে আসলে করা যায় সেটি যদি একটু আরেকটু ব্যাখ্যা করেন আর্নিং আর্নিং ইনকাম ক্রেডিট ক্যালকুলেশন করতে হলে ইনকামের উপর নির্ভর করে ইনকামের একটা লেভেল থেকে এটা শুরু হয় আবার আস্তে আস্তে এটা বাড়ি যায় আর একটা লেভেল থেকে কমে যায় কমে একটা লেভেল পর্যন্ত জিরো হয়ে যায় ওইভাবে এটা কম্পিউটারে ক্যালকুলেশন করা হয় আমরা ক্যালকুলেশন করতে হয় না আমরা ডাটাগুলো ইনপুট করলে অটোমেটিক ক্যালকুলেশন হয়ে যায় তো এটা তাদের ইনকাম লো ইনকাম আবার তাদের ওয়ান চাইল্ডের জন্য একটা বেনিফিট আছে টু চাইল্ড আছে থ্রি চাইল্ড পর্যন্ত আবার আর্ন ইনকাম ক্রেডিট মধ্যে দুইটা পার্ট আছে একটা আর্ন ইনকাম ক্রেডিট আর একটা হলো চাইল্ড ক্রেডিট চাইল্ড ক্রেডিটটা সেভেন্টিন পর্যন্ত নেওয়া হয় সেভেন্টিন পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যায় এরপর আর্ন ইনকাম ক্রেডিট যদি স্টুডেন্ট যদি স্টুডেন্ট না হয় নাইনটিন পর্যন্ত যারা স্টুডেন্ট টোয়েন্টি থ্রি পর্যন্ত নিতে পারবে আর্ন ইনকাম ক্রেডিট রাইট সেক্ষেত্রে যখন ট্যাক্স ফাইল করে মানে একজন ভালো ট্যাক্স অ্যাকাউন্ট্যান্ট মানুষ বুঝবে কেমন করে যে আচ্ছা উনি উনি বিশ্বস্ত কিংবা উনি আমার ট্যাক্সটা সঠিক পদ্ধতিতে সঠিকভাবে আমার সুবিধার কথা বিবেচনা করে সেই মতো করে ফাইল করবেন এই কনফিডেন্সটা মানুষ কিভাবে করে পাবে এই কনফিডেন্সে অনেকগুলো মাপকাটি আছে যে যে ট্যাক্স রিটার্ন যারা প্রিপেয়ার করে তাদের কোয়ালিফিকেশান দেখতে পারে সে আসলে কি অ্যাকাউন্টেন্ট কি না তারপরে সে কত বছর কাজ করতেছে তার ব্যাকগ্রাউন্ড কি এগুলো অবশ্যই কোয়ালিফিকেশান এবং ওখানে কোয়ালিফিকেশান লেখাও থাকে নিয়মগুলো আপনি ডিসপ্লে করে দেবেন যে আমার এটি কোয়ালিফিকেশান আছে অথবা পাবলিক সার্চ করতে পারে গুগল সার্চ করতে পারে কার কি কমপ্লেন গুগলও অনেক কিছু আসে যায় এখন কোনো কমপ্লেন থেকে পাবলিক রিভিউ দেওয়া অনেক কিছু এখন মডার্ন এজ মানুষ অনেক কিছু জানতে পারে মানুষ কি নিজে নিজে নিজের ট্যাক্সটা ফাইল করতে পারে মনে করেন আমি কোনো অ্যাকাউন্ট্যান্টের কাছে গেলাম না আমি নিজেই ঘরে বসে ফাইল করব এই সুযোগ কি আছে সেটা কিভাবে সেটাও একটু আপনার কাছ থেকে জানবো আমাদের সঙ্গে একজন দর্শক আছেন কে আছেন নাম এবং পরিচয় বলে প্রশ্নটি করুন ওরা বাংলাদেশ থেকে এসছে এখানে একদম দুই মাস হলো আসছে তো রিসেন্টলি একটা কাজে ঢুকেছে এবং সেখানে কাজ করতেছে তো ওরা জিজ্ঞেস করতেছে যে তোমার ডিপেন্ডেন্ট কয়জন এখন সে তো এখানে কাজ করতেছে তার বাবা মাও এখানে কাজ করতেছে 
এখন এক্ষেত্রে সে কি ডিপেন্ডেন্ট দেখাবে কিনা বা দেখালে কি হবে না দেখালে কি হবে বা দেখানো দরকার কিনা जी आपके अनेक आपके अनेक धन्यवाद बुझते पे अपना प्रश्न उन्नी आसल टैक्स की फाइल करबें आगामी बचर यही बचर तो अपना टैक्स रिटार्नर जो अपना सब कुछ इनफरमेशन लिखते हैं उन्नी से प्रश्न कर धन्यवाद ये एक गुरुतवपूर्ण प्रश्न अने के बुझे ना जो डिपेन्डेंस जो बेसि दे तक तो टैक्स कम काटे तेक एक टाक बेसि और कम दिल डिपेन्डेंट चेक उल बेसि अतः चेक दाम चेक अमाउंट का कोमा से आज ये उत्तर तक करा है ये तो इंडी स्टीमेट करी करा है हम लोग जो कहाँ बहुत सारे शेष टैक्स पेड़ कर बताओ कौन है फाइनली शब्द है जो एक्स्ट्रा पे करे शब्द और बेशी रिफंड पाए कॉम पे कर ले से कॉम रिफंड पाए बताओ और पैरों दिखता होगे तो ये कहने सिंगल दी दिलो आशुले बैपटे शॉर्ट से शॉप शुमे शॉट ही तोत्थो दया टाइ आशुले बुद्धि माने काज कारण ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी आमदे शंगे शम्मा उतारो एक जन दर्शो काचन के आचन नामे बंग पोई चे बोले प्रश्न टी करूँ हेलो जी अमन सुनते बच्चे आपने बोलूँ अमन नाम रोबी इस्लाम जी अमन नाम रोबी इस्लाम � जी उन्हीं एक तब एक प्रश्न करता ऐसे नहीं तो ले बोले थे जब टैक्स रिटर्न एक टाइम स्टूडेंट के तेज बच्चों बच्चों तो देते पड़े तो आमर प्रश्न हो लो स्टूडेंट के एटीन बस एटीन एज होए के ले पर आखर बच्चों बॉयज के लिए क्या आला था तो टैक्स टाइम तो उसके पड़े है तो बोले ऑस्ट्रेलिया की ह टैक्स पेल को आजार इनकम आजे सेव टैक्स ये टैक्स पेल को तैयार भी आ डिपेंडेंट हो आजू नेक्ट एक सार्टेन इनकम में कॉल भी नहीं लगे मानो कहने फाइव थाउजेंड डॉलर इनकम हो ले शे डिपेंडेंट होते पर भी और तो वह फाइव थाउजेंड ऊपर एक्सिड कर ले शे डिपेंडेंट होते पर भी ना माने शॉन्टन जो दी ताहले शेयर डिपेंडेंट थकते पार बैना किंतु ऐसे कॉम आर्न कोले तो खून शेयर डिपेंडेंट अब उन डिपेंडेंट जो भी आरोशे कॉम हो गिते बार मानो कुछ तीन हजार डॉलर इनकम कर से इका तो शेयर डिपेंडेंट होते पार बे अब आशे फादर मादर टैक्स पाले जाते पार बे ओके मूल बिचारे अच्छी के क्यों आठ हर बच्चों होए गए ले शे निजे ही आश्चर्य टैक्स फाइल करते हैं आठ हर बच्चों ना सौत्र बच्चों ने लाओ पार बे ओके जो दिशे आर्न करे शे क्षेत्र तारीन कम जो दिल लो होए शे बाबा मार डिपेंडेंट ही शबो करते पार बे दुई टॉप जोन तार जोन ना खोला खोला आसे ओके एवं शेख कितने बाबा मार जोन ना तो बाबा मार जोन ना इतना एक टाप बेनिफिट पावे बेनिफिट पावे खूबी एक टाप गुरुत्वपूर्ण विषय चिलो किंतु आम्रा जो दी देखी जे आपना टैक्स फाइलिंग एक कितने जो अनेक शो में जेतु टैक्स एक खूब जोटेल विषय में आगे वो बोले थी जो अनेक शो में आम्रा बुझी ना चले कि भावे कौन जिन्हें इसको लिखी भावे रिप्रेजेंट करो कौन विषय गुली सबसे बेशी गुरुत्व शाओ करे बेबचना करा हुई चित्ते ये तो वो लोग अपने ऑल एस इनकम एवं एक्सपेंसेस रिपोर्ट को लोग मेंटेन कर बन उद्य ये गुलाब ठीक पंत रिपोर्ट कर ले बात ठीक पंत मेंटेन कर ले जो दी आईएएस को ना प्रूफ्स आए तो हम दी दिलन आईएएस तार वॉडी डर अपने को ना समझ नहीं ऑल एस मेंटेन द एक्सपेंसेस इनकम छेड़ क्या मेंटेन कर बैंड कंप्यूटर मेंटेन कर जाए तार पर ये खाता लेके मेंटेन कर जाए क्यों कम जो आमी आज के एजेंसी � शेख तो रिसी डकते पाए ना, शेख कागज़ लिख रख दे, जहाँ मैं आज के इनका मैं तो इसे कॉल से तो इसे उद्धव प्रूप, शेख तो माल कीनो, हिशाब रख दे, बेसो हिशाब रख दे, हम देख रहे हैं वो ना एक पूर्व बनारस से, तारा किन्तु क्यों को हिशाब रखे ना, अब उन जोकों ना टैक्स पाल करे, देखा था � अबं तारा रिफंड पावर जिन्नो ऑडिट थी के बाद जिन्ने रखूं गुरुत्व बन्नो। ओके रिफंड पावर क्षेत्रे कौन धरों ने खरोचेर खात गुलो भालो काज करे? एक्सपेंसेस जो ला एक्चुअली डिडक्टेबल एक्सपेंसेस ऑल एक्सपेंसेस आर नॉट डिडक्टेबल। हम्म हम्म एक्सपेंस एकों जे कौन धरों ने कौन धरों ने एक्सपेंस 
আপনার এক্সপিরিয়েন্স থাক বা না থাক ইউ আর গেটিং দিস কাইন্ড অফ ডিডাকশন সাপোজ একজন যদি ম্যারেজ জয়েন্ট ফাইল করে সে টোয়েন্টি ফোর থাউজেন্ড পর্যন্ত সে স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন পাবে আইটেমের ডিডাকশনগুলো যদি তার সঙ্গে অ্যাক্সিড করে তা আমরা গ্রেটারটা নেব আর কি হুম তো এখন যেহেতু স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন বাড়াই দিছে মানুষের এক্সপিরিয়েন্স অত বেশি থাকে না আইটেমের যে আইটেমগুলো হলে মনে করেন প্রপার্টি ট্যাক্স মর্গেজ ইন্টারেস্ট তারপর গিফট ডোনেশন এইগুলো আইটেম আছে প্রপার্টি এগুলো থাকে সাধারণত এগুলো ডিডাকশন তো নেওয়া আছে বা যারা স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন যাদের বেশি আছে যদি মনে করেন তার স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন টোয়েন্টি ফোর থাউজেন্ড বাট সে অন্য অন্য খরচ হলো টোয়েন্টি থাউজেন্ড দেন আমরা আইটেমে যা যাবো না আমরা বড়টাই নিব বড় এক্সপেন্স নিলে তার বেনিফিট বেশি বড় এক্সপেন্স ডিডাকশন করলে তার ট্যাক্সেবল ইনকাম কমে তাহলে ট্যাক্সও কমে যায় ট্যাক্সেবল ইনকামের উপরেই ট্যাক্সটা হয় আর কি ইন গ্রস ইনকাম মাইনাস ডিডাকশন দেন ট্যাক্সেবল ইনকাম মোটের উপর ট্যাক্স হয় এখন আমরা তো জানি যে দেশের ট্যাক্স রিফর্ম নিয়ে অনেক কিছু হয়েছে গত বছর ট্যাক্স রিফর্ম হয়েছে সেই ক্ষেত্রে যে ট্যাক্সের পরিমাণটাও বেড়েছে বলা হয়েছিল যে ট্যাক্স রিফর্ম হওয়ার পরে যারা নিম্ন আয়ের মানুষ কম আয়ের মানুষ তাদের উপর একটা বাড়তি চাপ পড়বে সেরকমটা কি দেখছেন কিছুটা নিম্ন আয়ের না নিম্ন আয়ের মানুষের প্রতি কোনো চাপ পড়ে নাই মিডল ইনকাম যাদের তাদের যেমন অনেকে হয়তো একটা বাড়ি কিনছে তে ইনকাম করে ডাব্লু টু অন দ্য রেকর্ড ইনকাম করে তারা মটগেজের ডিরেকশান নিত ফুল মটগেজ ডিরেকশান নিত সেটাও একটা লিমিট করে দিছে প্রপার্টি ট্যাক্সের লিমিট করে দিছে মানুষ তখন আগে চিন্তা করতে আমি একটা বাড়ি কিনি ট্যাক্স সঙ্গে একটা বেনিফিট পাব ওই বেনিফিটটা কমে গেছে এখন এখন বাড়ি কিনলে কত টাকা ট্যাক্স দিতে হয় মানে পার্সেন্টেজটা কীরকম বাড়ি কিনলে কোনো ট্যাক্স দিতে হয় বাড়ি কিনলে ট্যাক্স আলাদা বাড়ি কেনার পর যে মটগেজটা পে করে মটগেজ দুটা পার্ট একটা হলো প্রিন্সিপাল আর একটা হলো ইন্টারেস্ট প্রিন্সিপালটা তার তো ওইয়াতে যাইতেছে তার লোন কমে যাইতেছে ইন্টারেস্ট যেটা এইটা ডিডাকশান করা যায় ওইটুকু হলো তার লাভ বাট ইন্টারেস্ট যদি আপনার স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশান কম হয় তাহলে ওটা দেখানোর দরকার নেই মনে করেন কেউ হান্ড্রেড থাউজেন্ড ইনকাম করলো তার ট্যাক্সেবল ইনকাম মনে করেন মেবি ফোর্টি থাউজেন্ড হইলো স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন যদি টোয়েন্টি ফোর থাউজেন্ড হয় তাহলে সে তো ট্যাক্সেবল ইনকাম থাকে যাবে অলমোস্ট সিক্সটিন থাউজেন্ড সিক্সটিন থাউজেন্ড সে যদি এখানে মটগেজের উপর আপনার প্রপার্টি ট্যাক্সের উপর একটা ক্যাপ করে যায় দশ হাজার বলে নিতে পারবে না হ্যাঁ মটগেজ একটা ক্যাপ করে দিছে তাতে তারা একটা বেনিফিট কম হাই ইনকাম আমাদের এখানে খুবই কম অত আমরা চিন্তা করি না কিন্তু আমরা লো ইনকাম মিডল ইনকাম প্রতি ওদের এত বেনিফিট হয়নি আচ্ছা আচ্ছা হুম আচ্ছা তো সেই ক্ষেত্রে যদি জিজ্ঞেস করি যে যারা আপনাদের ক্লায়েন্ট আছে আপনি বলছেন আপনি প্রায় ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বছর ধরে এই সেক্টরে কাজ করছেন তো সাধারণত মানুষ কোন ধরনের প্রবলেমগুলো নিয়ে আপনাদের কাছে আসে সমাধান চায় বেশি বেড়ে প্রবলেম প্রবলেম সৃষ্টি হয় যে আগে আইটেমাইজ ডিডাকশন করত মানুষ অনেক ভুয়া ডিডাকশন দিয়ে দিত আমাদের মতো লোকেরাই তাতে অডিটে পড়লে তাদের সমস্যা হইতো এখন আইটেমের ডিডাকশন ওটা কমে গেছে যেহেতু স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন বাড়াই দিছে বাট এখন সবচেয়ে বড় প্রবলেম হলো যারা সেলফ এমপ্লয়েড পিপল ট্যাক্সি ড্রাইভিং করে ব্যান্ডার বিজনেস করে এরা আসলে কোনো হিসাব ঠিক মতো রাখে না আর এদের হিসাবগুলো আমরা যেভাবে দেয় বা এস্টিমেট করে অনেক দিয়ে দেওয়া হয় যখন অডিটে যায় তখন ওরা প্রুফ চায় প্রুফ চাইলে না দিতে পারলে ওরা ইনকামটা এক্সপেন্সটা তারা ডিসঅ্যালাউ করে দেয় এক্সপেন্স ডিসঅ্যালাউ করলে কিন্তু ওটা ইনকাম হিসাবে অ্যাড হয় অ্যাড হলে সে যখন টাকা রিফান্ড চাইছে সে উল্টা দেনা হয় দেনা হলে তার একটা বিল পাঠায় তুমি হয়তো এগুলো প্রুফ পাঠা না ইউ হ্যাভ টু পে আগে আমরা স্টেটে বেশি অডিট হয় ও আগে ওরা বলতে ঠিক আছে তোমার এক্সপেন্স ডিজার্ভ করলাম বাট ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু পে এনি ট্যাক্স এখন উল্টা লেটার আসে যে ইউ মাস্ট পে দিস অ্যামাউন্ট অফ ট্যাক্স তখন মনে কে এখন এইটা যে নির্ধারণ করে দেয় অডিটে অডিটে তো সব ফাইল তার অডিটে যায় না যেটা তাদের কাছে আপত্তিজনক বা সঠিক নয় বলে মনে হয় সেটি তো অডিটে পাঠায় কোন কোন ক্ষেত্রে এই প্রশ্নগুলি অডিটরদের মাথার মধ্যে আসে এই প্রশ্নটি আপনার কাছে থাকলো কিন্তু তার আগে নিব একটা বিরতি বিরতি থেকে ফিরে এসে আরও জানবো ট্যাক্স সম্পর্কে টিভিএন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশন দেখতে আজই কল করুন সেভেন ওয়ান এইট ট্রিপল সেভেন সিক্স ডবল ফাইভ সিক্স লগ ইন করুন ডাব্লিউ 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 ডট টোটাল ক্যাবেল বিডি ডট কম
বিরতির পরে আরও একবার স্বাগত দেখছেন টিবেন অ্যানালাইসিস এবং আমার সঙ্গে আজকে অতিথি রয়েছেন ট্যাক্স অ্যাকাউন্ট্যান্ট মাকসুদুর রহমান আপনাকে আরও একবার স্বাগত জানাচ্ছি বিরতিতে যাওয়ার আগে আমরা ট্যাক্স রিটার্নের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিলাম আমরা এখন একটু জানব অডিট সম্পর্কে যে ট্যাক্স রিটার্নটি কেন অডিটে পাঠানো হয় তার আগে দর্শক আপনাদেরকে একটু জানিয়ে রাখি আপনারা কিন্তু আমাদের অনুষ্ঠানে অংশ নিতে পারেন টেলিভিশনের পর্দায় যে নম্বরটি দেখতে পাচ্ছেন সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট এই নম্বরে ফোন করে জানাতে পারেন আপনাদের মতামত এছাড়াও অংশ নিতে পারেন আমাদের ফেসবুক পেজে যেন মাকসুদুর রহমান মানে একটা ট্যাক্স রিটার্ন ফাইল মনে করেন আপনি অ্যাকাউন্টার হিসেবে ফাইল ফাইল করলেন ওটি কেন অডিটে পাঠানো হয় এবং যদি অডিটে যায় সেক্ষেত্রে করণীয় কি আছে অডিটগুলো আসলে এখানে র্যান্ডমলি অডিট হয় ওরা কিছু কিছু রিটার্ন তারা র্যান্ডমলি পিক করে আর এগুলো র্যান্ডমলি অডিট হয় আর অডিট যখন একবার হয় আমাদের অনেকে এতে রেসপন্ড করে না রেসপন্ড না করে ওরা একটা রেড প্ল্যাক দিয়ে রাখে নেক্সট ইয়ার আবার সেম রেসপন্স সেম অডিট হয় সেটি আসে তারা পূর্ব অফ এক্সপিরিয়েন্স পূর্ব অফ ইনকাম পূর্ব অফ রিলেশনশিপ এগুলো সব কিছুই চায় ওকে তো এটা বেস্ট হয় হলে আপনি রেসপন্ড করেন যতটুকু কাগজপত্র আছে এগুলো দিয়ে রেসপন্ড করেন রেসপন্ড করলে ওরা আবার কিছুটা তো পার্টলি অ্যাকসেপ্ট করবে আবার পার্টলি তারা বলবে যে এগুলো আমি ডিসারাও করলাম ওটা নিয়ে আমরা আবার নেগোসিয়েট করতে পারি এটার জন্য কি পাঠানো যায় তো এই নেগোসিয়েটের জন্য দেখা যায় যে আপনাকে অনেক অভিজ্ঞতার দরকার ওরা কি চায় আর লাস্টলি ওরা বলে কি ঠিক আছে তুমি যে আমাদের আমাদের ডিসিশান না অ্যাকসেপ্ট করো তোমরা অ্যাপিল করতে পারো অথবা তবে কনসিলিয়েশন বলে ওখানে আইআরএসের অ্যাপয়েন্টের অডিটর থাকে ওখানে আমরা যেতে পারি আমরা আমি ফেস টু ফেস অনেক অডিট ফেস করছি এবং অনেকের অডিটের যে টাকাগুলো তারা পাবে ওগুলো আমি রিমুভ করে দিচ্ছি আমি রাইট এমন কিন্তু একটা অভিযোগ আছে মনে করেন আপনি একজন ট্যাক্স অ্যাকাউন্ট্যান্ট আপনার কাছে আমি গেলাম আপনি আমার ট্যাক্সটি ফাইল করে দিলেন এবং ডেফিনেটলি আমি আপনাকে একটা পে করছি তাই না তো আপনার কাজটা কিন্তু শেষ এরপরে যখন আপনি অডিট আপত্তি থাকলো বা অডিট থেকে আসলো আমার ফাইলটা ওই রেড সিগন্যাল দিয়ে রাখলো তখন আপনি আর এটা ইয়ে করলেন না কারণ বলতে সে এরকম অভিযোগ আছে যে তখন কারণ আপনার পেমেন্টটা তো আপনি পেয়ে গেছেন আপনি তো আর আইআরএস থেকে কোনো পেমেন্ট পাবেন না আপনি একজন ক্লায়েন্টের কাছ থেকেই পাবেন সো ওইটার পিছনে আপনার বাড়তি এফোর্ট দেওয়ার দরকার কি এই কারণে নাকি অনেক ট্যাক্স অ্যাকাউন্ট্যান্ট যারা আছেন তারা আর কেসগুলি ডিল করেন না কিংবা যেই ক্লায়েন্টও অনেক সময় বুঝতে পারে না তার অডিট আপত্তিতে আসলে জিনিসটা কি ফলে তারাও আর মোটিভেশনটা পায় না আমি ফি দেওয়ার পর কিন্তু যখন আমি অডিটের জন্য কাজ করি অবশ্যই আমার এক্সট্রা ফি নেওয়ার রাইট আছে এবং ক্লায়েন্টও দেওয়া উচিত রাইট এটা জন্য ফি দেওয়া বা অডিটের লেটার আসা আসলে নিয়ে আসলে আমরা দেখি অডিট তারা কী কী চাইছে আমরা গাইড করি আপনি এই ডকুমেন্টগুলো নিয়ে আসেন ওরা ওনাকে কীভাবে পাঠাইতে হবে তারাও ওনাকে বোঝে না আমি হেল্প করি মানুষকে অডিট হয়ে যায় এবং ডকুমেন্ট পাঠানোর পর অনেকে অডিটগুলো অ্যাকসেপ্ট করছে আর যদি ইগনোর করে যারা অ্যাকাউন্টেন্ট তাদের ইগনোর করা উচিত না তারা ইগনোর করে তারা যাবে কার কাছে আমি তার অ্যাকাউন্টেন্ট আমি যদি ইগনোর করি তারা সে কার কাছে যাবে কারণ আমার অডিট আর জন্য রেসপন্ডও করবে না সো হয়তো টাকা পয়সা কম দেখ বা বেশি দেখ আমাদের এটা ইগনোর করা উচিত না আমরা আমি হেল্প করি মানুষকে এখন দরকার হলে আমি আইআরএসের অডিটর ওখানে রিপ্রেজেন্ট করি ওদেরকে যে ওদেরকে কীভাবে আমি সেভ করা যায় কারণ ওরা আমার ক্লায়েন্ট তার সব রিলেশনশিপ আছে যে আমার ক্লায়েন্ট হবে সে তো আমার কাছে সার্ভিস বাড়ানো আর যায় চলে যাবে বাট আমি তাকে সার্ভিস দিতে হবে এবং ওই আমার উদ্দেশ্য হলে আমি কোনোদিন তাকে ন বলবো না হটে বা যখনই আসে টেলিফোনে কথা বলবো আমরা টেলিফোন ধরে না সিটি অফিসে থাকে না তা আপনারা দেখবেন কোন লোকটা সারা বছর অফিসে আছে কখন পাইবেন দেখা যাচ্ছে ছয় মাস কাজ করছে তার পাশে অন্য অপারেশন চলে গেছে তারে খুঁজি পাওয়া যায় না এই অডিটটার সার্টেন টাইম দেয় এই সার্টেন টাইমের ভিতরে ইউ হ্যাভ টু রিপ্লাই আদারওয়াইজ আপনাকে উল্টে বিল পাঠাবে এগুলা যারা করে অ্যাকাউন্টেন্ট তাদেরকে আর বলতে থাকা উচিত এবং সবাইকে ক্লায়েন্টদের হেল্প করা উচিত এবং তাদের ট্যাক্স পাইস যখন আসে তখন ওয়ার্নিং দেওয়া উচিত যে আপনি এই ডকুমেন্টগুলো এইভাবে রাখবেন এই রেকর্ডগুলো এই বছর যদি না আনেন নেক্সট ইয়ার যদি আপনি এগুলো রাখবেন তাহলে আপনি অডিটের সমস্যা হবে না অনেকে দেখা যায় যে এগুলো কেয়ারলেস যে তারা ক্লায়েন্টদের কিছুই বলে না আসতে করে দিলাম পঞ্চাশটা একশো টাকা নিয়ে গেল অনেকে দেখা যায় যেখানে কম আসে 
কম ফি নিব ওখানে তোর দিয়ে ওখানে কম আছে কিন্তু এখানে এটা মানুষের ভুল কাজ যারা অনেক কম কম টাকায় কাজ করে যা তা কাজ করে দিয়ে দেয় তাদের অভিজ্ঞতা নাই তো এগুলো মানুষ পরে ভোগে আর কি আমি অনেক রিটার্ন দেখা যায় যে আমার কাছে আসে আমি ওদেরকে আবার রি ট্যাক্স পালকে ওদের টাকা আমি এনে দিছি অনেক ক্রেডিট তারা নিতে ভুল করে অনেক অনেক এক্সপেন্স শো করে না অনেক আবার উল্টাপাল্টা এক্সপেন্স শো করে সব কিছু কিন্তু ক্লায়েন্টের জন্য খারাপ এই জন্য ক্লায়েন্ট যখন ট্যাক্স পেপার চুজ করবে দে মাস্ট বি কেয়ারফুল আমার নিজের এরকম হয়েছিল আমি যখন প্রথম ট্যাক্স ফাইল করেছিলাম ওটি ও অডিট এসেছিল এবং আমি শেষ পর্যন্ত আমি অ্যাপিল করেছি ইভেন অ্যাপিলেও জিনিসটা সুরা হয় নাই আমাকে আমার যে ট্যাক্স অ্যাকাউন্টেন্ট ছিলেন তিনি বলছিলেন যে এটা প্রথমবার যখন ট্যাক্স ফাইল করে তখন আসলে অনেক ভ্যারিফিকেশানটা বেশি হয় শেষ পর্যন্ত আমি কেস করতে হয়েছিল দেন আই গট মাই রিটার্ন ঠিক আছে আপনি যদি ব্যারিট ডকুমেন্ট থাকে ইউ মাস্ট আইপিএল ইউ মাস্ট প্রটেস্টেড এন্ড ক্রেডিট খুব বেশি কোনো ডকুমেন্টস যে আমাকে সাবমিট করতে হয়েছিল তা কিন্তু না এটা নাকি এটা কি সত্যি কি না এই কথাটি যে প্রথমবার যখন ট্যাক্স ফাইল করে তখন সব ইনফরমেশনগুলি চেক বেশি হয় এরপরে কিন্তু আমার এই সমস্যা হয়নি প্রথমবারই আমারও প্রথমবারই হয়েছিল যখন না এই তথ্যটা আমি একমত না অডিট যে কোনো লোকের যে কোনো সময় হতে পারে এটা কোনো কোনো বাধা ধরার নিয়ম নেই যে প্রথম অডিট করলে এটা হবে আমরা তো প্রচুর ট্যাক্স ফাইল করছি বেশিরভাগ অডিট হয় যারা ওই যে একটু ক্যাশ ইনকাম শো করে হ্যাঁ কেউ বেবসিটিং দেখায় কেউ ফুড ফুড ভান্ডার দেখায় কেউ মনে করেন ট্যাক্সি ড্রাইভিং করে এগুলো দেখে স্টেট অডিট এগুলোর উপরে বেশি হয় ডাব্লু টুর উপরে স্টেট অডিট হয় না রেয়ার আমি দেখি না খুব একটা দু একটা হয় এগুলো এত ইজিলি আমরা মেক আপ করতে পারি যেহেতু আমাদের প্রুফ অফ ইনকাম আছে মোস্টলি দেখা যায় যে আমি ক্যাশে কাজ করছি আমার কোনো ইনকাম নেই তো ওরা এটা সাসপেক্ট করে যে এটা মে বি সামথিং রং এটা পুরানো হইতে পারে নতুন হইতে পারে নতুন হলে যে করবে এমন কথা না আর এইবার আপনি ডিফারেন্ট পাই গেছেন সেম থিং দিয়ে নেক্সট ইয়ার যে আপনার হবে না নো গ্যারান্টি হইতে পারে ওকে আচ্ছা আচ্ছা তাহলে মানে আসলে এই ঠিক নয় যে প্রথম বলেছিলেন যে এটা খুব র্যান্ডমলি হয় যে দৈব নির্বাচন পদ্ধতিতে আর হ্যাঁ সেটাই আমাদের সঙ্গে একজন দর্শক আছেন কে আছেন নাম এবং পরিচয় বলে প্রশ্নটি করুন ওয়ালাইকুম আসসালাম জি আমি একটা প্রশ্ন যারাইমিগ্রেট <coughs> ওরা যদি কোনো হাউজিং বা মেডিকেট বা আপনার ইয়ার পরিশ্রম নেই ওরা এক বছর ধরে এটা যদি ইউজ করে এরপরে ওদেরকে কি ডিপোর্ট করবে না জি আপনাকে অনেক ধন্যবাদ দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলেছেন আপনি আমরা ইমিগ্রেশনেরটাতে পরে আসি আপনি যদি প্রথম ব্যাখ্যাটি দেন যে উনি দুই পদ্ধতিতে ইনকাম করেছেন দুই পদ্ধতিতে দুই পদ্ধতিতে শো করতে হবে কিন্তু উনি বলছেন যে উনি তো আর ইয়েটা পাবেন না টেনেন্টটা পাবেন না উবারে একটা আছে ট্যাক্স সামারি উবারে ওয়েবসাইটে গেলে ওনার আইডি নাম্বার দিয়ে ট্যাক্স সামারি পাবে ওখানে কত উনি কত আর্ন করছে কত উবারে কমিশন নিছে কত টোল দিছে এভরিথিং ইজ দেয়ার ওটা ইউজ করে দেবেন আর অয়েলের ব্যাপার উনি মাইলেজও নিতে পারে অথবা উনি যে তেল পার্সেস করছে ওগুলোর রিসিট অথবা যে ডেবিট কার্ড ক্রেডিট কার্ড দিয়ে পার্সেস করে স্টেটমেন্ট দেখলে তো টোটাল তেলিস পাওয়া যাবে উনি ওকে তার মানে হচ্ছে কি আসলে উনি যদি ডকুমেন্টস ডকুমেন্টস বলতে টেন নাইনটি নাইন যদি নাও পান সেক্ষেত্রে ওনার যে উনি যেই তেল কিনেছেন কিংবা অন্যান্য আদার্স যে সমস্ত 
documents such as good in a babble or put a do you get a filing the decade by the title over text of my essay with a owner on India on in his open idea collect good I'm a money to the apartment to book a wash be only did you the personal decorations up to John and Jay at case Supreme Court a president the short care on modern day I would say Jay Jara can a we wish you have a green card holder hobby तारा कुनो शुजुक शुभिधा नीते पार बना तारा इधर से जनो बोझा होते पार बना जो दिहोय शिक्षिते तादेर के आश्चर्य तादेर ग्रीन कार्डी बातिल कर दे आवे डिपोर्ट नॉय इतिहास्चर्य तादेर ग्रीन कार्ड बातिल करा होवे किंग बात तादेर के इखने मने ग्रीन कार्डी आर इशु करा होवे ना एमुंटी बोला हुए थे इधर � इधर तो शकल मिमांग शो बोले और मनो है ना तो हम ना वाइट एंड सी की हद देखा था भाई ना आज के जितने हुए थे ये अमेरिका विभिन्न स्टेट ही आश्चर्य प्रेसिडेंट ये एग्जीक्यूटिव बोर्डर टी आपना इसे प्रश्न मुख्य पड़े चें चैलेंजर मुख्य पड़े चिलो तो आज के सुप्रीम कोर्ट एर जे नौजवान बिचारों को रचे तादेर तादेर जे शंका गुरी छोड़ा तारा इटर शीमी तो पुरी शरे ये टी अप्लाई करार उन्हों मुद्दम दिया चन फले ये टी पौरवती ते आर खूब बेशी पौरवती की है अपना जाम ना जा आइन तमा के मानती होगी � शेख क्षेत्र आश्चर्य जो दी के वो नो तुनो भी बच्चे हुए था के तारा जनो एक हंकार जिसमें उस तो शुजुक शुभिता गुलो रोए थे शिगुलो ना नियाटे तादेव जनो बुद्धि मने काज हो बेटा ही तो ऑफ कोर्स यस वो ये तीन क्या आयनो ये तो आयन के वाले के बोर खराब करे वाले के तो खास तादेव इनका मासे तादेव so who is not right? कोनो कोन जरा professional तारा कोनो दिने कोनो मित्र दिए कागो प्रभाविय को तेलो direction दीजे पार बना ये कहने छोटीक बाबे जो छोटीक किसी नीचे पारे should not be any problem अच्छा ये benefit गुलो जो अकुन tax return file करे ये गुलो पर कोनो impact रखे ना tax पे लोगों impact नहीं कोनो impact रखे ना कारण से वो लोग तो benefit benefit चल income ना नहीं उनपे पूरे स्टेम दे डेले बेनिफिट शेक तो आपना जो भी इनकम लो है आपने तो इटर जो नहीं एलिजिबल हो बनना अब इनकम लो है इनकम तो वाला तो पूरा इनकम देखिए एलिजिबल करे शावती एलिजिबल ना जब उन तारा अप्लाई करता तो इनकम शो करे तादर एक्सपेंस शो करते हैं तारा उटा देखिए तेरे पूरे स्टेम बॉपिस तारा को वाले पे करे जी आमादे शो में प्राइस शेष आप आप जो दी बोलें जे माने जे तो आज के थे कि शुरू होलो टैक्स रिटर्न शुतरंग दशक दिन जोनों जो दे आपने किचु बोलें आप पर त्रिश पौत त्रिश बच्चे रोबी को तारा लोग के दशक सोच कर बन एवं कोनो बोल तुत्तु दी बन्ना बोल तुत्तु दी टैक्सपेल कर बन्ना एवं ये टक खोबे गुरुत्व बन्नो एकों जाइन गुलो अच्छे गुलो काम अधिक जिन्द खोबे छोटरो थाका उसित तो हमरा देश शवाय बाला था कुन एवं हमरा दस चार दिवस आवाज देखा होगे शवाय मंगल कामना कर सी जी आपने क्यों अनेक धन्यवाद आमंत्रित शंके जुकत हर जनों दर्शक का आज के टैक्स नहीं जहाँ मंदे आलोचना जो दे आपने दे पर ऐसे निश्चित आमंत्रित हो आपने भालो लग बे आपने शवाय भालो था कुन TBN24 टेलीविजन देखते आज ही कॉल करूँ सेवेन वन एट ट्रिपल सेवेन सिक्स डबल फाइव सिक्स लॉगिन करूँ www.totalcablebd.com